姐，姐，你不能走，今天晚上我们必须待在一起，不然简家别碰我，谁在乎你那不温柔的简家？我们只是订婚还没结婚，不仅告你，再惹我不高兴，我随时能取消婚约。姐，你不能走，你真的不能走，放手。姐，你不能走，闭嘴。没事吧？没事，你自己回去吧。嗯嗯。我是子莹。哥哥，你快过来！你别哭，我马上就来找你。谁在乎你那不溜溜的剪裁？警告你，随时能取消婚约。第一次，二爷，怎么了，未来弟妹？老二爷，今天的事儿，我希望您当做没发生过。您是来找景阳的吧？他不在。萌动的跟贞洁烈女似的，这订婚夜我那弟弟八成跟他那好妹妹醉生梦死呢，哪里管你死活？江江子莹是景阳的妹妹，景阳照顾她是应该的。你是真不知道还是装不知道？不过一个养女也需要日夜照顾。收拾一下，我带你去看国春。公，这是五少爷给江小姐买的别墅，外人不能进。哥哥，我做不到看着你跟嫂嫂生儿育女。我知道你受委屈了。哥哥。我做不到看着你跟嫂嫂生儿育女。我知道你受委屈了，像简欢那样的女人，扔到大街上都没有人看她一眼。我只有你。哎呀，小哥哥。对不起。还真把我当司机了，滚下去！想让我报复娄景阳，可我没兴趣了。我是简家人，没有一个简家人被除了结婚对象以外的人碰过。听说老二爷最喜欢破坏规矩，这样你也没兴趣吗？在这儿，谢谢。喂，你在哪儿？我给你二十分钟，马上给我滚回来。我得回去。你要用这副跟我刚完事的样子回去。你能借我个外套吗？我的外套不是早就给你了吗？<笑>就当是见面礼了，小弟妹。这个贱人，把男人都领到我家来，当我是死的吗？哥哥，你先别生气
。那一件衣服是嫂嫂朋友留下来的呢？我可能是忘了姐姐的规矩，存心找死。嫂嫂，你可回来了你！你是不是还在怪我把哥哥叫走的事儿？没关系，谁让你们是兄妹呢？你给我解释解释是什么？说，我哪个野男人给过去了？你不是说像我这样的脱光了躺在大街上的没人多看一眼吗？跟踪我？我不知道你在说什么。如果你还想联姻，有些事情你心知肚明，要想吗？还真是有人的狗不叫啊！居然都威胁到我头上来了。是把咱们的事情说出去，我怕会影响你的名声。要不我们以后还是别联系了。你放心吧，简家不会任由他撒泼的。行，你记着，若不是你跟四小姐长得一样，你根本活不到现在。你给我跪满一上午，这个月不准你去别院。蒋夫人，母亲，上个月就因为订婚的事没去看他，您就让我去看他吧。你给我记住，娄家最不能惹的两个人，娄老爷子和娄二爷娄潇。你若是牵连简家，我会打死。是是该受是，母亲，眼下哥哥还在他们手里，只能先忍着，哪怕前面是刀山火海，也只能走一步看一步了。哎。今天不喝红酒，摆波尔多杯会被训的。我叫云静，叫我大嫂就好。这位是你的大哥，楼成。大哥，大嫂。妈，您这衣服可真好看，就随便买的一款。紫英从小在五叔伯跟五叔母身边长大，锦阳也特别疼她，带她跟亲妹妹一样。肖人然，二弟哪是我们能请得动的？不如爷爷您亲自请。这个逆账！哟，老爷子<咳>，背后说人容易短寿啊！谢谢，别喝了。小弟妹，别人说了。我没认识，罗二爷。我没认识，见过。我先让我留下来陪爷爷住两天，你先回梅院吧，我还有事。我刚刚也看到他往梅园来了，就算受伤也能弄死你。罗二爷，你有什么吩咐？过来。
你受伤了。这不是楼家公馆吗？他们怎么这么嚣张，在这儿动手？你以为楼家公馆这个关键吗？这里可比外面脏多了。你受伤了，帮我把衣服脱了。找一下医药箱，您是哪儿受伤了吗？需要帮您叫家庭医生吗？我只需要你帮我找医药箱。是。你在报复我吗？我没经验。又是第一次，行，那我再让你练练手。伤口包扎好，你早点休息吧。还别忙呢，去哪儿啊？你受伤了。所以，等会儿你多出点力。上次是二爷你帮的我，这次我帮二爷，我们扯平了。是挺公平的，可谁告诉你这是公平的世界了？再啰嗦，我就抱你到楼景阳面前干。存心叫我修炼是不是？几房的人早晚就到了，人家紫云陪妈忙活了一个早，你却搁这睡懒觉。妹妹的确能干，昼夜不停，我比不了她的。你再说一遍试试。怎么啦？没事，爷爷。行啊。哎，二哥，昨晚过得怎么样？啊，我我昨晚。看着挺激情的。三鞠躬。子阳啊，很早就过来帮忙了。到底是在娄家从小长大的孩子，懂礼数。我从小在娄家长大，这件事。也是应该的。你在替他们伤心？是。二叔和二母那么好的人，没想到早早就离世了，我连最后一面都没见着。哦，这样啊？那我送你去陪他们怎么样？什么？是我动手，还是你自己来？是我动手，还是你自己来？罗二爷，我……罗兄，开个玩笑。不过，要是真有人舍不得他们，我不介意送他一程。你自己不检点，连累景阳没脸，在他身上留下那种印子。这和外面那些哺乳瘤的有什么区别？你们简家就是这么教育女儿的吗？姨妈，您心脏不好，千万别动气。嫂嫂，你快跟妈认个错吧。如果是我的错，我
我认，但昨天晚上和娄景阳在一起的不是我，不是你，不是你还能有什么？表妹，问你呢，昨天晚上娄景阳不是在你房间吗？住口！子云和景阳就像亲兄妹一样，你你你怎么能这么污蔑什么？是啊，嫂嫂，你怎么能这么造我的谣？我可是把表哥当亲哥哥看的，该说的我都说了。至于信不信，那就是你们自己的事儿了。行啊，现在都敢这么跟我说话了，你们简家不叫女儿，我替你们简家叫。方案局收拾祭台，不许别人帮你。弟妹辛苦了，喝点茶吧，一会儿我帮你。谢谢大嫂。弟妹，你怎么了？你要不先去我那儿休息一会儿。来人，抬过去。弟妹，简花。喂，我检查过了，他身上的确有伤，该怎么做？我知道。简花，你可别怪我，要怪。就怪你跟楼霄走得太近了。进来吧，一定要拍我他的脸，这样才好在日后要协助他。哎呀，小哥，你这伤看着不深，怎么撕裂这么严重啊？哎呀，小哥，你后背怎么了？也是楼上的人抓的，女人抓的，小哥，那家女人啊，是简家那个？啊，这姑娘胆子真够大的，连您都敢抓，佩服佩服。胆子不大，爪子倒挺尖的。您老，这是上瘾了，玩玩而已。哦。怎么这么不听话？哎，是嗑药吧？您说一下。大少夫人，四少爷来了。什么？把他给我抬上去，别让他出声。大嫂，锦年，你怎么有空过来了？我来找我大哥，他在吗？啊、哦，他有事儿出去了。这样啊。大嫂，这是……哎，哎呦！啊！哎，别别别别别别别！啊！哎哎哎哎，这这这这不行，这不行，这这二爷知道才把我杀了我。哦，二哥就让我把你给接出来，我都完成了。
。那个，这人送回来了，但被人下药了，劲儿还挺大。那就把楼顶阳叫过去给他睡。那你自己跟他说来。别给我瞎叫，给老子等着。哎哎哎，二哥，把他给我带出来。<笑>那个二哥，你看，这楼家公馆什么情况你也知道啊？这么多双眼睛呢，这这么一大活人，想趁火打劫？没没没，不敢不敢。这今儿把大嫂给得罪了吧？这以后，南平那栋楼是你的了。好嘞，我这就给您偷人。二哥，事办完了啊！哎，谢谢了啊，走。哎呀，哎呀！再看，小心你的眼珠子啊！哎呦，我开车，我开车。别乱来，一会儿就到了。今天不把你治老实了，跟你姓。哎呀，哎呀，哎，钱小姐，你醒了？你是？哎哎哎，我是韩纵，你别误会啊，是肖哥给你换的衣服，他让我在这儿等你醒过来。楼几年居然把人带走了，我也没想到他会突然过来。送去哪里了？送去梅园了。这么看来，简欢跟楼潇应该不是那种关系。简欢极有可能不在梅园，你立刻去看看，快！弟妹，我来看看你。弟妹，弟妹，元清啊，我说我，你在做什么呢？嗯，弟妹下午在我那儿走的时候不太舒服，我想着来看看他，可是他一直不给我开门。这个贱货，一点礼数都不懂，我倒要看看他在屋里做什么。妈，大嫂，你们怎么来了？我看你走的时候不太舒服，想着来看看你。你倒是好事。景阳呢？怎么就你一个人？呃，他……妈，你叫我。景阳，你这是打哪儿来呀、啊？怎么能让弟妹独守空房呢？呃，我我刚才去去,去找子阳来着。这深更半夜的你，哦，方才是妹妹身体不舒服，我让锦阳去看看她。啊，呃，对对对，紫莹的药找不到了，我去帮她找来着。刚才简欢也要跟着一起去，我看她太累了，就让她先休息了。景阳，跟我来。肖哥，送回去了吗？啊，人送回去了，现在应该已经到梅园了。嗯，哎呀，肖哥，你说你费了这么大劲，怎么不亲自送简小姐回去啊？多好的泡妞机会啊！想泡？我胡说的。
，胡说的。嗯、呃，这个简小姐毕竟是娄景阳的未婚妻，虽说娄景阳是个没用的，但是这事儿若是被娄成抓在手里，那是要出大事的。所以呢，您不会动了真情了吧？我动的只有，哈哈哈！哎呦，母亲，明晚就是公家的宴会了。母亲放心，公三小姐没见过我，不会有人怀疑的。你跟娄二爷关系如何？娄二爷姓的桀骜。虽然在娄家公馆见过，但说不上话。明晚的宴会，如果有机会，你把二小姐引荐给他。什么？一惊一乍，没规矩。娄二爷恐怕不是那么好接近的。他是不好接近，但二小姐贞洁烈女的名号，作为男人，他未必会拒绝。这件事儿，如果你办得好，我准你去别院看看你哥。谢谢母亲，我会努力做到的。四妹妹，贺姐姐，嗯。楼二爷好像没来，他一下午啊，呃，在楼家就是这样。哦，哎，公三小姐来了，关伟然来了，跟公爷是不是也来了？关伟然来了，跟公燕是不是也来了？四妹妹，你怎么了？我有点胃疼。哎，怎么只有公三小姐？公家主没来，听说本来是要过来的，但因为救急复发住院了，所以就派关家少爷来了。老二爷来了，老二爷，赏个脸呗。成啊，你先喝。好，我先喝。等等。拜拜。爸爸，娄二爷，您别开玩笑了，这哪是人能喝的呀？喝酒跟断手，选一个。四四妹妹，你毕竟是娄二爷的弟妹，他不会这么不给你面子吧？二爷，怎么着？又想让我帮你干，是吗？这位是我的姐姐，想跟您认识一下。老二爷好。哦，小金妹的姐姐啊。二爷，我今是想麻烦您，不知道是否可以进一步说话。行啊，那就楼上休息室说吧。我操！
这玩什么呢？思乐。思路，哦，不知小姐是？我是简家四小姐简欢，不知道关先生刚刚是在叫谁呀、啊？你怎么知道我姓关啊？方才您跟宫三小姐一起出场的时候，听到有人提起过您。不好意思啊，我认错人了。既然如此。那我就先回去了。哎，呃，简小姐是京城人吧？我是海城人，不知道简小姐能不能给我推荐几个好玩的地方？好呀，简四小姐、简二小姐喊您去楼上休息室一趟。谢谢。不好意思了，关先生，我姐姐叫我，那我就先回去了。哼，应该的，简小姐先忙。洛姐姐，既然你不舒服，我们就先回去吧。站住！让你们走了吗？站住！让你们走了吗？哦，没没事，洛姐姐，你先出去等我，我跟二爷说几句话就来。二爷，洛姐姐，她不是故意冒犯你的。你姐姐，那比你会玩多了。什么？过来点火。我教你，这是老式的台币打火机，先把这儿拨开，然后划这儿。不点了吗？先是让你现身，然后又让你姐姐来谈合作。你们简家为了通往的路子也是费尽心机啊！你我之间的事儿真的是一场意外。意外、啊？这个颜色挺衬你啊！这个颜色挺衬你啊！是因为安静，被他背叛，和姐姐没有关系。哦，因爱生恨。是。小说儿，他最会报复人了。喂，景阳啊，方便吗？方便，方便。来我休息室一趟。你你不会要把我们的事告诉他吧？那多没意思。让他看着岂不是更好？别这样，不管怎么说，还是要顾及罗家和景家的颜面。你不想要报复景阳吗？怎么我帮你，你还不乐意啊？还是说你在骗我？怎么会？我是想报复罗家，但是我不想把二爷你也牵扯进来，多少顾及你的名声。但是你二爷喜欢实际的。二哥，是我，景阳。门没锁，我进来了。不行，再进来，那就露出点动静。<笑>对不起，对不起，我这就走。
你看见简芳了吗？简芳，嗯，谁知道他去哪儿？难道楼上真是他？怎么可能？说什么呢？啊，没事吧？我再去那边找找他。你是在找简小姐吧？你在找简小姐吧？你怎么知道？哦，他刚才被他姐姐叫走了。我就说嘛，楼潇怎么会和简欢搞到一起？哦，我是关伟然，是跟宫三小姐一起来的。您是楼家五少爷吧？你认识我？哈，我在海城就听说楼家小辈个个是人中龙凤，其中五少爷更是出色，年纪轻轻就进了楼氏集团，前途无量啊！不过是家里长辈赏识。<笑>小姐，久仰您大名，可以敬您杯酒吗？三小姐，这好歹是京城的豪门，多少留心面子吧。京城豪门怎么了？什么东西？也配讨我好？楼乡人呢？怎么还没来？罗二爷是来了。但好久没看到了，不知道走了没有。他不可能没跟我说一句话就走了，是不是被哪个妖精缠住了？还跟哪个女人讲话了？罗二爷刚来的时候，有个模特跟他搭讪来着。后来简妮二小姐简荣若也跟他说了几句话。什么东西？一配搭讪二爷？你先给我弄那个模特，那个简荣若，回头我再慢慢收拾他。锦阳，你人在哪儿？我姐姐找我有事儿。招呼都不打一声就走，你以为你是谁？你这么着急找我？谁着急找你了？我那事，你爱信不信。接个电话都这么紧张，胆子这么小，当初怎么敢惹我呢？二爷没什么事儿的话，我就先走了。等等，二爷还有什么吩咐？明天等我电话，还是我去接你？不用。您不是说我们这是露水情缘吗？怎么这露水还带续杯的？事情我听说了，是你解了呗。母亲说笑了，我是简家人，自然要帮简家分忧。宫三小姐发来了请帖，要你们两个明天去她的酒庄坐坐。怎么，不想去？没有，明天我就带四妹去。嗯。明早去别院看看吧，哥，你醒了，你还好吗？有没有哪里不舒服啊？你问了这么多，要我先回答你哪一个？哥，哥，哥不仅不能保护你，会成了你的累赘。没有，没有。我们一定会越来越好的，哥。我之前碰到公家的人，我生怕那个人又回来把我们抓回去。哥，当年到底发生什么了？死了，你听哥的，都过去了。别问了，过去了。爸爸一个受人尊敬的音乐家，成了过街老鼠，被了骂名跳楼，送了还要被人捉强。你让我怎么过去？别这样，算
个求你。简小姐对这幅画很感兴趣啊，关先生，只是随便看看。简小姐似乎不喜欢跟我待在一起。关先生这么说容易让人误会，我已经有无婚夫了。你这么排斥我，是因为你有未婚夫了，还是因为你不是简欢？而是思乐呀！我无婚夫还在下面等我，失陪了。说到楼五少，我们之前聊得很投缘，他还告诉我一件事儿：简小姐从小身体不好，谁知半年前大病一场后，身体突然好起来。最近公家家主犯了救急，你说这么好的医生，是不是应该推荐给他才是？到底想干什么？你想做你的简小姐吗？是可以的，但是我一个人在京城聊得很啊。关先生要是不嫌弃的话，我可以给您当导游。听说京城的夜景很好，那简小姐陪我看看。真是不好意思，今天呢是我和景阳一起来的，晚上我别装了，你跟娄景阳还没到难舍难分那种地步呢。你要是再耍花招，我就把消息送回海城。好，我答应你。那简小姐，晚上见。二爷，这杯酒给你。我说了，我只喝一杯酒。这杯酒是我空运过来的，特意给你的。那你就替我把它喝了吧小弟妹，找我呢？你没走？怎么，想我？哦，不对，你说过我们不适合继续。二爷说笑了。后来我回去想了一下，我觉得能跟二爷是我的福气。你不会以为说几句好话，我就会重新要你吧？是我想要二爷，想要我，行啊，你进去跟他们说，想要跟我走，跟谁说？当然是所有人啊！啊，这样会不会有点高调了呀？不高调点，怎么能证明你的真心呢？嗯，你有十秒钟的时间。你有十秒钟的时间，三、二、一。这杯酒可是我特意找人调的，简二小姐不喝，是不给我公上人面子吗？别出眉头，怎么回事？若姐姐她怎么了？
，谁让他不知死活，就勾搭罗二爷了。顾三小姐，我已经喝了三杯了，我真的喝不下了。给我灌下去！顾三小姐，若姐姐她酒量不好，不如这杯我替她。你又是谁？我是简欢。娄家的儿媳，之前呢和龚小姐在公家宴会上打过招呼。爸，我今天也没心情，就到这儿。先去个卫生间。你劝我不要耍什么花招。你今天要是不陪我睡，我把你送回海州。别急嘛，我们先参加舞会，然后再去酒店。喂，小哥，你好像被绿了。出现在这个夜场机会，能让别的男人实在痛。你告诉我，你不是随便的。罗小。嗯。怎么？不反抗了？我刚刚以为是别人。既然是二爷降妖，我怎么会不给呢？简欢，你现在可真够带劲的。被他碰过吗？没有。强迫来的，那就自愿的了。玩的真是。等等。傻子，你怎么在这儿啊？等一下。哼，我差点忘了，在这儿，那四人门人，我是不是应该好好找找他？怎么不跑了？你睁开，把眼睛给我睁开！让你不争，让你不争！谁呀、啊？谁呀、啊？哎呦，二爷，哎，您您这是？随便转转。啊，哟，玩着呢。嗨，我这忙里偷闲而已。啊，你们继续，就当我不存在。啊，呃，为难啊，是是，听不懂人话是吧？能能。要、就是让他知道这是他弟妹，我别想活了。啊，二爷。我突然想起来有点事儿，我要去找一趟那个公三小姐，我就先。这牛姑娘丧气。啊啊！我陪你一瓶。我干了
行了，出去吧。哎。原来你喜欢这种玩法，跟我说说，你跟他是怎么搞到一起的？上次，公三小姐接风宴，多说了几句话。怎么，嫌弃我，找夏家去了？二爷，我腿……别给我装可怜。南宋，我我这是。简小姐，你醒了，你昨晚晕倒了，肖哥把你送医院去了，医生说你是挨打惊吓过度，让你回家好好休息休息。麻烦你们了。没事啊，哎，肖哥说你要是哪难受，让我带你去医院买药。他没有什么时间。不用了，我没事。你，你能在这等我一下吗？没问题啊。韩宗。这家早餐不错，这份给你。这份呢，麻烦你帮我带给二爷。你刚说他忙，我怕他忙起来，顾不上吃饭。哎呀，简小姐有心了啊，谢谢啊。是。你之前说外套是韩总的，我还不信，现在居然跟人家夜不归宿。哼，还欠家的千金呢，居然看上一个小混儿。江小姐，你看，继续给我查。如果拍到大尺度的照片，钱不是问题。是。肖哥，人我已经送回去了。嗯，呃，呃，肖哥，你吃早餐吧。你什么时候变得这么健康了？我不吃。哎，这可是简小姐托我给你带的呀。还挺会照顾人，放那儿吧。好。吃好喝好啊！久等了，昨晚我都在外面听到了。想不到你居然勾子上了卢潇。娄二是什么人？关先生啊，一清二楚。只要你呢答应我能保守秘密，我可以告诉二爷昨晚的事儿，不追究了。卢潇知道你是什么人吗？这事儿对他来说重要吗？对他来说或许不重要，不过不能是斯亚德的女儿。什么意思？你知道楼霄跟公家家主是什么关系吗？你知道楼霄跟公家家主是什么关系吗？因为宫灵小姐啊，而你的父亲，正是杀死宫灵小姐的凶手。胡说！那你也得看人信不信啊。你说，楼霄跟宫灵因为，他认识，什么意思？你不需要知道那么多。你只需要知道一件事儿：如果娄潇知道你是斯亚德的女儿，那
的下场一定会很惨。说吧，你到底想要什么？我想要什么呀？你的人我是不敢要了，所以一个亿。你把我当银行了？你不是跟着楼霄吗？一个亿对于楼霄来说不是什么大数目吧？还是说楼霄跟你只是玩玩？嗯嗯。喂，二爷啊！啊，什么？啊，我现在就过去。喂，二爷啊！啊，什么？啊，我现在就过去。啊，你已经到了是吗？二二爷这么巧啊！哎呦，二爷您来了。二爷。嗯，你要我陪你吃饭吗？都跑出来偷吃了，还没吃啊？我可以陪你嘛。啊、二爷啊，我我跟简欢小姐来道个歉。嗯，你们有事的话，我就先走了哈。那么，用完我就懒得装了。是不是，抱这么长时间了，刚开始避嫌是不是有点晚啊？<笑>你这么一整，好像我二哥见不得人似的，是吧，二哥？你说呢，小弟妹？你这么一整，好像我二哥见不得人似的，你说呢，小弟妹？二爷怎么可能见不得人嘛？二爷坐。哈哈哈哈哈。呃，那个那个五弟妹啊，啊不是，二嫂，二。说我管你叫五弟妹还是叫二嫂？啊，叫我简欢吧。啊，行。<笑>那个，还没谢谢四少爷上次搭救我的事儿。甭谢我，我帮忙都是明码标价的，我还得谢你呢，帮我整栋楼。楼？所以他那天为了把我带出来，用了一栋楼做交换。怎么了？知道自己没良心了？知道自己没良心了？辛苦二爷了，辛苦了。哎哎，那个那个什么，那个，呃，我实在是看不下去了。你们接着吃，我先走了。那个二哥，有时间跟老爷子商量一下招标那事儿，毕竟一家人合作起来方便。先走了，二位继续啊。哎，二爷，那我们也走吗？嗯、我们先来算算账。哎，我错了。我给你个机会，把你那些破事都给我交代清楚。你想要什么，我给你。二爷想让我交代什么事儿啊？哈哈。行，我不喜欢不识抬举的女人，滚吧。我不用生气吗？不生气嘛，也行。把衣服脱了。能不能换一个呀？你觉得除了这副身子，你还有什么其他拿得出手的吗？我现在是简四小姐，我会的东西都不太能拿得出手，但除了她，我还能依靠谁呢？放手！我我腿疼了。你再不放手，还有更疼的。爷爷，二哥，景阳，我打算叫你跟你二哥一段时间，好好学学本事，对你未来的发展也有好处。啊，这，爷爷，我这公司最近还有些事情没有忙完，要不等我忙完？你二哥最近正为东宁招标的事忙着呢，正好为你二哥分忧。是，爷爷。都说完了吧？说完我走了。你不留下来吃晚饭了吗？这么晚还要去哪？当然是去找女人啊！滚，滚出去！
，这个楼小，非要把我带到楼下公馆。蒋啊，婚后生活怎么样？跟弟妹还恩爱吗？那还行吧，也就。哎，都说简家的女人知情识趣，跟我说说，弟妹跟外边的女人有什么不同啊？啊，也没什么区别吧，都那样其实。哦，走吧。来，阿哥。来，阿哥。不用了，你先去吧，我去后边找个东西。嗯、呃，好。哎。你怎么晚到了，小哥？哎，阿哥，需要帮忙吗？不用。我要自己找。走。懂吗？对不起，我不是故意的。这车太窄了，我我不是故意打你。坐稳了，晚上雨完了。爷爷他找你干嘛呀？别问了。那爷爷是想让你说服二爷和娄家合作，还是要监视二爷？咱也不知道，烦死了。<笑>好啦好啦，哥哥，你不是说爷爷一直不够重视你吗？眼下机会来了，只要你能说服二爷，你在娄家的地位肯定不一样了。说服娄二爷？嗯，你在跟我开玩笑吗？那可是娄二爷。嗯他做什么不做什么的，我又有什么话语权？那，那要不我去试试？我是女人，应该不会对女人凶吧？他可是楼二爷，才不管你什么女人不女人的。哎，不过今天我的车库，看见他车后面确实有一个女人。谁啊？哎，不过今天我的车库，看见他车后面确实有一个女人。谁啊？你这么激动干啥？没有没有，我就是好奇，那那到底是谁啊？我也没看清，不过他侧翼藏在后排，应该是不想让人看见。也不知道是什么样的天仙，叫老爷这么稀罕，回公馆都要带着。二爷，我错了，你放我下来。二爷，我错了。别急，我有一整晚的时间让你哭。简小姐，不要食言，中午来公司送饭。昨天晚上被扯了一宿，今天还要为奴为婢，上两队的驴都没这么累吧？烦死！我来送饭。你怎么来了？二哥的电话你也敢闯？我来送饭。你怎么知道我在这帮忙呢？呃，我听妈说的。那你至少打声招呼吧。我我这不是怕你跟二爷工作起来忙没时间吃饭吗？我就买了一点饭菜。要是你们工作忙的话，我先走了啊。站住！要是你们工作忙的话，我先走了啊。站住！既然都送来了，就留下吧。谢谢二爷谅解。还站那个哈，还不过来把菜摆好？啊！你这怎么选的菜？你不知道我不爱吃辣椒吗？嗯，看着不错
怎么这么辣？姐夫，我拿个纸来。去啊！小心啊，小弟妹！小心啊，小弟妹！你献什么礼？滚一边去！丢人现眼！我就自己做了点小菜，但是出来的时候忘带雨伞了。二哥，你看这浑身都湿透了，再出去我怕他感冒，要不让他留下来，等干了后再出去。外面下大雨了，容易感冒，没事的吧？进来吧，进来吧。他打扰了。原来嫂嫂也在啊！对呀、啊，我过来送饭。我们已经吃过了。这些是嫂嫂在外面买的吗？还是嫂嫂聪明？不像我，吃不少，都得自己做。结果都弄晚了，你们都吃完了。这雨水真是偏爱妹妹呀、啊，头上都湿了，这脸上的妆。是一点都没花呀！我是花了的，只是我觉得这样见表哥和二爷不太礼貌，所以我就补了一下。嫂嫂，你该不会觉得我是故意淋的雨吧？小花，你少跟他娘火气。你与其在这儿跟我吵架，不如赶紧带着你的妹妹回去，总比她在这儿用体温烘干来的快，对吧？二爷，对吧？二爷，对，我今天也有点累了，你先回去吧。哎，嫂嫂，你不跟我们一起走吗？嗯，你们先回去吧，我把桌子收完就来。这是要等着跟小混混私会，坏我好事，等着死吧！哎呀！呀，怎么了？看见你未婚夫跟别人卿卿我我，吃醋了？这这话不应该我问你吗？二爷看戏看的还满意吗？还行。不过有一点不太满意，什么？没让我的弟弟看见我摸你。流氓！不是没吃饭吗？那有现成的，吃吧。太腻了，我不吃。那我还要忙，让韩总带你去吃。二爷，你最近生意怎么样？想要钱啊？如果我问你借钱，你会借给我？如果我问你借钱，你会借给我？不会啊。记得我之前跟你说过什么吗？想要钱，就把该坦白的坦白了。我哪有什么没坦白的呀？谢谢，没事。怎么了？咱们一上车就感觉有人在跟着我们
。这奇怪啊，要跟也是跟肖哥，跟我干什么？不是冲韩宗，难道是冲我来的？什么？他去哪里了？他去那儿干嘛？你跟着他。你好。来买来卖。我有个东西，想找您估个价。走明路一三千万，走暗路八千万。什么是明路暗路啊？你是简四小姐吧？你怎么知道？这幅画上个主人是罗老爷子，现在这幅画在你手里，而我对楼家非常了解，除了你，刚刚嫁入楼家的简四小姐。你是想把楼家偷偷的搬空啊，还是说在外边养了小白脸，钱不够了呀？不知道郝老板接不接受另外一种交易？另外一种？这样虽然我能看场好戏，但是跟我没什么关系。还惹来不必要的麻烦，我当然会给郝老板报仇。让我好好考虑考虑。什么？简欢要卖寒梅图？那可是老爷子送的，要是被发现，会被赶出楼家的。可能是韩总那边急着要用钱。这要是被发现，浅欢可就玩完了。<笑>老板，我想买寒梅图，你这有吗？最近是有卖家要出手。那卖家是？卖家要求保密。那那要多少？一个亿。这么多钱<咳>，我能不能和卖家当面谈谈？那我帮你问问吧。妈，您来了。家事不能给景阳助力就算了，连自己老公吃不吃辣你都记不住。我去，你回来有什么用？妈教训的是你。哎，嫂嫂，之前爷爷送你们的寒梅图，不就是挂在这儿吗？呃，那那画轴坏了，我我我送去修了。如此名贵的话，可是代表爷爷对表哥的肯定，不要弄丢了才好啊！子阳说的是啊，那画可是老爷子给的，不能有闪失啊！妈，你放心吧，画送到了靠谱的人手里，不会有闪失的。价值一个亿的画儿，的确珍贵。卖家他怎么说？卖家说了，他不露面，东西就在我这儿，你拿钱来，东西你拿走。出去接电话，弟妹。呃呃，是。去吧。白子
。二哥，他着急叫我回去了，说是有事儿。哎，以他那性子，我不回去他又要作妖了。看不出来弟妹这么能折腾啊。去吧。哎，谢谢二哥。昨天陪我，今天陪他未婚夫，真是敬业呀、啊！肖哥，您不会是……走，去我小弟妹那玩玩。楼强，你怎么又？你怎么来了呀？我为什么不能来？穿成这样，是不是得迎接楼顶了？这儿不能来，你快走！我看着你是想让我死。胡说！我只会让你欲仙欲。小弟妹，你的未婚夫来了。二爷，你能在这儿躲躲吗？我保证，龙强不会待太久的。哦，你的意思是想让我像奸夫一样躲在浴室里，等着郑排长夫离开？二爷，求求你了，只要你答应我躲在这儿，等龙强走了以后，你想做什么都行，好不好？做什么都行。公交。你怎么回来了呀？你慌什么？我慌什么呀？我就被吓到了。你有什么事儿吗？之前订婚的时候，我妈给了一张卡，还给我。还，没事儿吧？这本来就是我妈给你的卡，还给我有什么不对？那卡是你妈给我的改口费，我还了你，难不成让我把口改回去吗？你好歹也是豪门名媛，怎么这么实惠？爸，懒得跟你废话，我先手里缺钱，过来再还你。看来张子怡上钩了。给了这么痛快，你该不会，你该不会想用这笔钱来要挟我吧？我要挟你什么呀？当然是要挟我跟你圆房了。我对你不感兴趣，拿着钱赶紧走。我为什么要走？这里是我家，你是我的未婚妻。你要干嘛？我想干嘛就干嘛。龙江，你疯了吗？你发钱去找张子怡，放开我！我是你未婚妻，你也不能强迫我。给我滚！你快等着。害怕了？怎么吓成这样了？在心里骂我是不是？不是说好不出来吗？不出来，在里面看着你俩圆房啊！说话不算话。嗯，我说话不算话，那说话算话的小弟妹，是不是该兑现你的承诺了？行吧。嗯、哎，小弟妹，你干嘛呢？纵欲可不好啊。那你到底想干嘛？简单。不准娄景阳碰你。为什么？没有为什么，就是不准。二爷，你
你该不会是吃醋了吧？乖，听话啊。楼顶不行，那别人呢？在你跟着我的时候都不行，等我腻了才可以。这里是一个亿，把那幅寒梅图卖给我。你来晚了，画刚被卖了。卖了？卖给谁了？这个信息不能透露。不过他刚走没多久，运气好的话能追得上。你放心，大胡子办事最会拿捏人。这会儿啊，在西街等着那个女人送钱。谢谢啊，老板。你这一手啊，的确让我开了眼，又坑了他，又把我们撇得干干净净。回头啊，他要是发现了，就以为自己在外边上了个当，高，实在是高。九千一百万。我今天来呢，是想告诉关先生，这钱啊，就这么多。你说这话什么意思啊？我的意思是，这钱多一分都没有了。我的意思是，这钱多一分都没有了。我想你是忘了，你并不是真正的简小姐，而是……我想关先生你也忘了，当初你帮我逃出海城，如果公家主知道了，你的下场……你不会比我好到哪去。你瞎说什么呢？你逃出海神跟我有什么关系？如果跟你没关系，我为什么要给你打这么大一笔钱，而且在京城和你频频见面呢？你算计我！我只是拿绳子把我们绑在一起罢了。我都真是小瞧你了哈、啊！说吧。让我怎么帮你？只要关先生呢，在公家家主有所怀疑的时候，提前告诉我，让我有所防备，就这么简单。知道了。你怎么又来了？这里是我家，我为什么不能来？晚上一起吃个晚饭吗？我身体不舒服，不想吃。简欢，你明明心里有我，却装出一副欲擒还迎的样子，有意思吗？我到底是哪儿给你这种错觉啊？你告诉我，我立刻改。你做过什么事情，你心里不清楚吗？之前我找你借钱的时候，你二话不说就借给了我，还给我送饭，你还说你心里没有我。我知道你是因为子言的事情耿耿于怀。但是你要知道，他也是我的家人，你得学会接受他。只要你不找他麻烦，我会好好对你的。你说完了吗？说完我走。等等，你吃什么？等等，你吃什么？我都没有碰你，哪来的？哪来的？你心里不清楚吗？江子怡身上不是很多吗？贱人，居然敢背叛我，吓死你！那真是我，我全世界都知道，我刚才武少爷被绿了之后杀气了。好啊，居然敢威胁我啊！你当着我的面跟江子英在我的新房上床的时候，还趁我对你手上没有。我今天非得教训教训你！谁啊？爷爷。哎，是，我今天看见二哥留的镖书了。原来楼老爷安排楼锦阳过去是监视楼二爷的。他没有选择龙家回国，而是海城公家。我我想要跟公家合作，那个人岂不是要来京城？
，以后不用紧张了，娄景阳不会再来了。娄老爷子叫他回去了。你知道挺多呀、啊。娄景阳看了你的标书，知道你要和公家合作。我知道了。二爷，既然你要和公家合作，那公家家主会不会来呀、啊？小弟妹，你什么时候关心过这些事情了？啊，我就是随口一问，呃，听说过公家家主大名。因为这点小伎俩就能瞒着我吗？说，你还有什么事情是瞒着我的？现在说还来得及。我我有什么事儿能瞒着二爷，是吧？韩总，送简小姐回去。呃，好。嗯、简化那个贱人，居然敢背叛我！哎，你怎么知道的？什么怎么知道？你早就知道了。我我之前无意间看见他送嫂子回来，还以为是巧合，后来又看到他们一起去吃商场吃饭来的。那个贱人，真不要脸！哥哥，你别太生气，嫂嫂可能是太循规蹈矩，所以才会喜欢韩纵那种小混混。你说什么？韩纵？不好意思啊，这么晚还麻烦你送我回来。没事儿，夜晚才刚刚开始。辛苦你了，回去稍慢一点。好嘞。贱人，你怎么这么贱？我去你的啊！大老爷们打女人没妈的玩意儿，你没事吧？没事。你敢踹我？你知道我是谁吗？哎呦，五爷呀！失敬失敬，不好意思啊，我可是废话。你跟他偷情多久了？啊？哎，我和简小姐可是清白的，清白个屁！他不看那么，还怎么回事？啊？不可能！我劝你最好不要这么说。哎，哎，罗姐，回去，我们聊聊。聊聊？你跟我聊？我们之间还有什么可聊的？就聊聊退婚的事儿。退婚？你要跟我退婚？你居然要跟我退婚，不错。不过这件事儿呢，只能你去提。我去提的话，简家不会同意的。跟我退婚以后去找那小过敏对吗？嗯，还要我给你擦屁股？你的脸呢？不退婚怎么样呢？难道你还想继续这样的婚姻吗？不错，你这样被玩了的女人，我是不会娶的。不过我也不会那么轻易的放你离开。只要我不说退婚，就不能退婚。只要没有退婚，你就是我的未婚妻，不准你去见那些野男人。你干啥去？我回屋睡觉，这你也管吗？关先生，这是兼职做狗仔的吗？你听我说完接下来的话，就没心情开玩笑了。你要说的。是他要来京城了。龙霄告诉你的。他来京城只是为了跟老二爷合作，我们未必会碰上。关先生担心吗？哎，等等，我还有一件事想问你。什么事儿？你之前跟我说老二爷跟公家家主的交情是因为公林，他们是有婚约吗？在公家，人人都知道宫灵小姐是罗霄的未婚妻。他们感情好吗？好不好嘛，我一个外人是不知道。不过罗霄每年冬天都会去海城待一个月，雷打不动。所以啊，如果罗霄知道你是斯亚德的女儿，那你的下场不会比落在家主手里好过。这就不是关先生该操心的事儿了
毕竟，一旦我要是出事儿，一定会拉你垫背的。喂，妈。小帅，生意不错吧？托您的福。母亲，这位是曹先生，向曹先生问好。曹先生，来，过来让我看看脸。过去吧。曹先生自重。哟，简夫人，这什么意思啊？啊？死丫头自幼身体不太好，被我宠坏了。这家里的事儿啊，她是一概不知，见谅。这样啊，无妨。反正二小姐就教他们。那晚上我等他吗？晚上你和荣若去一趟曹先生的红房。母亲，您是让我去给曹先生陪酒吗？你要拒绝？虽然现在还没办婚礼，但我已经是娄家的孙媳了。一旦被娄家知道，听说你哥哥情况不太好啊。哥哥他现在怎么样了？凉了，该换一壶了。对不起，夫人，方才是我失礼了。你要知道，没有我，别说你这具身体。就连你的命都没了，还轮得到你在这儿选你想要做什么，不想要做什么？方才是我一时糊涂，一切都听夫人安排。你哥哥的事儿你不用担心，我已经从国外请了专家来给他治疗。替哥哥谢谢夫人。好了，准备一下去红坊吧。二爷，今儿什么风把您给吹来了？听说曹大哥为了那点货，这段时间挺忙的。二爷，这事儿是我不对，我忘了提前跟您打招呼。哎，要不这样，这货卖出去，您占大头，成吗？礼尚往来，谢谢二爷赏银。这批货我会销毁的。行了，今天到这儿吧，下回再来看你。二爷这就走啊？我还说。好好招待招待你啊！简小姐来了，确实好不容易来一次，那就麻烦曹大哥招待了。啊，那是肯定的。不用怕，二爷人随和。不会让你回家被发现的。这么照顾我弟妹，看来很讨你喜欢呀，二爷，这您就有所不知了。这人妻呀、啊，脚比那些黄毛丫头，别有一番滋味。哦，被你这么一说，我都想试试了。开个玩笑，我不喜欢女人太浪。尤其是有主了还出来找男人的，我更没兴趣。曹大哥要是喜欢，就尽管带走。得，二爷，那让贾二小姐陪你啊
妈的贱货！你他妈是死人呐！老子让你来，不是让你站着不动的。曹先生，你打疼我了。什么娄家儿媳妇？你他妈就是个婊子！我操！操！老子他妈弄死你！也会管你这个婊子吗？我曹大哥，这是干什么呢？二爷，等我收拾完这婊子，你今儿想怎么玩，我陪你怎么玩。婊子，她是我弟妹，你骂她是婊子，岂不是连我都骂？我骂的是这婊，这不识抬举的女人。小弟妹，你说说你是怎么不识抬举的？曹先生打了我，还想让我从我来。别胡咧咧，明明是你自己送上门的。嘘，小弟妹都说了，是你先打了他，他才不识好歹的。这样吧，给我个面子，这事儿就这么算了。既然二爷都这么说了，那我就不计较。还不快谢谢曹大哥！谢谢曹大哥。既然事儿解决了，那我先出去了，您慢慢玩吧。站住！事儿还没完呢。不识好歹的事是解决了，但是你欺负我小弟妹的呢？那二爷想怎么解决？简单，就是你怎么欺负我小弟妹的，就让我小弟妹怎么还回去。还愣着干什么？来吧。得罪了，曹先生。你他妈阴我！不好意思，曹先生，刚才我们注意。你就是故意的！我。急什么？继续。我操！我操！你你够了！二爷，这事儿还的也差不多了吧？急什么？跟姐姐先出去，我陪我们曹大哥吃个小苹果。我想看。我陪我们曹大哥吃个小苹果。我想看。乖，听话。四妹妹，我们还是出去等二爷吧。啊！四妹妹，我们赶紧回去吧，保不准一会儿二爷还要找你问责呢。没事，大哥姐姐，我好歹是二爷的弟妹，他不会拿我怎么样的。你先回去吧。你还站那干嘛？你们老大好像辞工了，快送医院吧。自己看看你现在什么样子。没事了。作案去哪儿了？回简家了。还敢撒谎？你信不信我现在就给简家打电话？你打就是
，你，好，今晚你就在沙发上待着，哪都不许去。从未婚夫的房间里爬出来，上他哥哥的床吗？长本事了，二爷，你睡了吗？我是子莹。看来今晚挺热闹。你说，要让他知道你在我房间会怎样？爷，你让他走。我倒是觉得他会比你听话呀。二爷。我有点儿哥哥跟嫂嫂的事儿想跟您商量，你方便吗？怎么办呀？我有点好奇。二爷想知道什么？我讲给你听了。我想听公交上那段。嗯，我和他不认识。看来你是在哄我。进来吧。您还没睡呢，最近我得知一些事情，还想请二爷帮我拿拿主意。是嫂嫂出轨的事情。哦，弟妹出轨了？是啊，我也是刚刚得知，我还在想要不要和哥哥说，毕竟女生的名声还是很重要的。谁让你坐这儿的？嗯，对不起，二爷，我不是故意的。知道他跟谁偷情吗？二爷，你也知道，他要是默许的韩纵和那个贱人，我再说就是找不痛快。啊，那个阿爷，这件事情我还不太确定，等我确定了，我再和您说吧。既然不确定，就滚出去。啊啊，好。叫您过去一趟，像是跟什么话有关。好，我知道了，我收拾一下就过去。如果这件事是真的，这种女人绝对不能做娄家的儿媳。老爷子说的是，还是简家的小姐呢，竟然做出这么小偷小摸的事情，简直给简家丢人。妈。您先别太动气，我把那话买回来也是因为，如果要是让别人知道楼家的儿媳偷着倒卖自家的古董，终归是不好听、啊。好孩子，你做的对啊！我从小就在楼家长大，在我心里，我也把楼家当成自己家，自然要爱护楼家的名声。是个懂事的。谢谢爷爷。爷爷，妈，哟，你可别叫我妈，我没什么个儿媳。妈，是我做错什么了吗？妈，是我做错什么了吗？您还有脸问啊？嗯，这不是家里那幅寒梅图吗
，怎么拿出来了？装什么？胆大,大包天，把老爷子送给警察的画拿出去卖。妈，你在说什么呀？家里那幅画就好好的在家里呢。嫂嫂，你就不要撒谎了。这画是我亲自买回来的，你亲自买的？嗯，这幅画的市值少说要一个亿呢。虽然妹妹你从小在娄家长大，衣食无忧的，但是要拿出这么大一笔钱，也是不容易吧？你别跟我扯东扯西的啊，赶紧交代卖画的事。妈，我说过了，家里的画原本就在家里。我也不知道他为什么。这画不是我们家的那幅，之前那幅画因为画轴破损，被我送到归真坊去做修复了。你们看，这幅画还是原本的样子。归真坊的老板亲口说，这画是送去卖的，你就不要再撒谎了。既然我们各执一词，不如给郝老板打电话求证一下吧。喂，郝老板。呃，景小姐，您说。是这样的，之前呢，我送到归真坊去修复一幅寒梅图，您还有印象吗？呃，有啊，这拿回去之后打理破损了吗？没有没有，您修复的非常好。郝老板，你不是说画是拿去卖的吗？你怎么突然改口了呢？寒梅图，这是我后程临摹的寒梅图，可不止一幅啊！妹妹，你该不会是买到了临摹的寒梅图吧？不可能是假的，这怎么回事？不，不可能是假的呀！二哥，你这小弟妹也不是个省油的灯啊！嗯，够了。去把景年叫来。哎哎，爷爷，我在这儿呢。<笑>本来想着刚才给您请安来着，我看您忙着呢，我就在外面多等了一会儿。你怎么来了？听说这有热闹可看，就来了。别愣着，继续。啊。哎，来来来，给我看看。爷爷，这是个仿品。什么？这不可能，这不可能是赝品。四少，我求求你，好好看看，这不可能是假画。子阳，干什么呢？妹妹，这可真是弄巧成拙了呀！退一步讲，就算是我真的偷卖家里的画，那你也应该先跟妈。或者是锦阳说，怎么非得自己先买回来，白白损失一大笔钱呢？正是胡闹！江家的样子是送回江家的好。不，不回去！闭嘴！自保吧。等等，我还有话要说。简欢作为娄家的儿媳，生活不检点，他居然吵得我头疼。昨晚来爬我床，今天拍我嫂子，你够忙的呀。我我。雅莲。不三不四的人，别往家里领。是。龙香，跟我回书房。龙香，一把年纪了，好心别这么大，容易脑溢血。哥，我求你了，不要走。不要把我赶出老家，哥！姜子阳，一直以来你想要什么我都给你，我从来没有想过你跟那些女人一样狠毒。连二哥的床你都敢爬？嗯
不像个牛，又不像。我之前都没有发现，这人不合适。你都给我查到了吗，小姐？你这个单子就不用再发了。你要查的人，没人敢惹。什么意思？什么叫没人敢惹？请你找拍到了是不是？喂，喂，喂！窝囊废，没用的东西！你是一个小混混，有什么可怕的？他又不是楼二爷。等等等等，今天龙二爷为什么要贪污蒋欢？难道是蒋欢？公孙小姐，你短信上说楼萧和蒋欢有不为人知的关系，是什么意思？我看见蒋欢去二爷的房间，一夜都没出来。等等，你是怎么知道的？难道你也想上二爷的床？我我我我是去上卫生间来的啊啊！不是我我我是去喝水，喝喝喝喝水的。公孙小姐，不要了，公孙小姐，不要了！把这个贱人给我带下去。我江小姐，你以为你还有这样所有的女人，楼下就会喜欢你吗？我告诉你，痴心妄想。公三小姐。有事吗？临危不惧，难怪二爷喜欢。公三小姐在说什么呀？我听不懂。你别演戏了，我真没想到这件事。这哥哥跟弟妹是不是很刺激？是不是？你不是喜欢刺激吗？我今天就让你好好的体会一把。蔡小姐，二爷来了。蔡小姐，二爷来了。你以为二爷来了你就有救了？高伟然，蔡小姐，让他给我消失，我就不信了。楼萧会为了这个女人跟我公家作对。没想到啊，你最后还是落在我手里了，关伟然，你不会真的以为我到这儿是被你们抓来的吧？想拖延时间，别做梦了。要是你当初乖乖陪我，我或许还能留你一命。现在，等死吧。二爷怎么有空过来？你早说一声，我好叫人准备些二爷爱吃的。你不是知道我最近爱吃我那小弟妹吗？二爷，你这玩笑有点开过了吧？这可不是什么光彩的事儿。若是真有人当真了怎么办？玩笑？我从不开玩笑。你最好现在就把他带出来给我吃。龙翔。你是不是疯了？说我疯了！二爷二爷，您跟家主是故交，您您别伤害他。这不在跟他聊天吗？我是在伤害你吗？啊！我不信你不为他伤我。龙翔，那个贱人，他配不上你。哎，哎呀，我这没吃饭，手都有点抖了，还不把他给我带出来？带不上来了，他已经死了。还不把他给我带出来！带不上来了，他已经死了。
，哎，明万够，你给我弄死了！哎，金小姐，金小姐，再砸我一剑！他没死，没死，真的没死。要是你当初乖乖陪我，我或许还能留你一命。现在，等死吧。等我的通知。二爷会来的这么巧。别挣扎了，你说什么我都不会信的。早在你威胁我那天，我就应该想到会有今天。下辈子见。二爷来了，快住手！二爷。哇，哟，真巧，又是你啊！二爷，这是误会。哇，误会误会，二爷，我没。为了你们三小姐。知道该怎么做了，二爷。那个小姑娘，儿子都乱逼我呢。嗯，二爷不还是来了？你居然真的为了他伤害公家的人？公家又如何？带你们三小姐回海城。或者，我亲自送你们上路。你要赶我走，就为了他？是有这个原因，还有吗？就是你太碍眼了。你不娶我，我死都不会离开的。那你就去死吧，是你自己的还是我？你真的要我死？我这么爱你，你居然想让我死？好，你杀，你杀了我，你杀了。这可是你自己说的啊！动手。二爷，家家的电话，请您听一听。罗二爷，这是不顾及与公家的情分了。哪能啊！还是先管好你自己的妹妹吧。大哥，怎么连你也不帮？少儿，你该回家了。家家主，怎么了？听回来的人说。罗二爷对这位简小姐很上心。上心？罗二爷他有心？我已经答应过少儿了，说到就会做到。还有，我查过了，这位简家四小姐和思乐长得长得很像。关伟然是不是在回海城的路上？是的，关先生受了伤，正在一起回来。关伟然，不用留了。你怎么才回来？我给你打了好几个电话。嗯？嘘，小点声，别打了。你们在一起多久了？景阳啊，有事说事吼什么？你们是不是早就搞到一起了？都是一家人，搞不搞的太难听了。哎，我是看你忙才帮你照顾弟妹的。照顾？你把她照顾到床上去，对吗？二哥，她是你的弟妹，是我的未婚妻，我的女人。你怎么能？你怎么能？你不是也把你妹妹照顾到床上去了吗？怎么玩？你的规矩来，你还不乐意了？再说了，你俩不还没结婚呢吗？那怎么成你的女儿啊？那是我们自己的事。从今天开始不是了。今天的事儿不用他知道。
，他跟你在一起只不过是为了报复我，他是绝对不会离开我的。你怎么在这儿？我接你回去。不用了，我约了荣若姐，你自己回去吧。不行，你必须跟我走。我说了，我要去见荣若姐，你自己回去吧。给回来！龙江，你疯了吗？啊啊！人尽可夫的女人，装什么装？景阳啊，你走了，侬也不跟二哥说一声呢？二哥，这是干什么？放开我！二哥，这哟，还剩这么多啊，扔了岂不浪费了？二哥，二哥，二哥，二哥！哎，你说说你怎么弄成这样了？你这样还怎么照顾弟妹啊？我这个当哥哥的也不好干看你。嗯，行吧，你得空歇歇啊。哦，不用谢啊。Bye. 龙潇，不会放过你们的。根据简小姐化验结果显示，她长期都被注射促排药物，今天又用了刺激性药物，导致排异反应。她要多久好？不确定，只能根据简小姐身体状况进行治疗。嗯。简家查的怎么样？简家应该就是女性交易的买卖。还有这个简欢、简荣若跟简丽华没有任何血缘关系。还有呢？呃，还有就是您那天说话以后，我派人去海上查了一下，有没有跟简小姐长相一样的人，都是查无此人的状态。那如果这样的话，这个简小姐岂不是冒牌的？您准备怎么办？有什么区别吗？那既然这样，您为什么非要调查他的身世？宫宴什么时候到？呃，这周末。好好准备着，毕竟宫家主这段时间忙前忙后，着实辛苦。大概已经废了。吃药。简家给你打针，你为什么不告诉我？我怕二爷知道了不理我。行了。别装可怜了，医生说，你的先天性心脏病已经康复了，以后也不会再复发了。简家背后那些秘密我也知道了，我我想曝光的，那些女孩受了那么多痛苦，经历了那么多风波，好不容易过上了平静的生活，我怕事情一闹大了，他们会受到二次伤害。平静的生活，你觉得在简家那条阴沟里爬过还能过上平静的生活？我接受不了的会崩溃发狂，接受了的会继续在简家腐烂。看似平静的生活，也不过是锁在箱子里的炸弹，等着自己引爆自己吧。那如果真的有人能重新开始呢？因为我的曝光破坏了一切呢？那我问你，如果你经历了这些，你会希望因为这些经历见不得人，还是报仇？报仇。那不就得了
，没用的倒想的挺多。如果这事儿抖落出去，你简家小姐的名声也跟着毁了，可就做不成五少奶奶喽。我都跟二爷这样，早就没脸做五少奶奶。那你想做什么？二少奶奶？二爷说笑。我连五少奶奶都不配做，怎么配二爷？也是，大义灭亲啊，小弟妹！干什么？没规矩！不好了，夫人出事了，出事了！你快去看看吧，夫人。害人精，他们简家倒了不要紧，说出去我有这么个儿媳妇，我多丢人啊！简家都那么脏了，那简欢能干净得了吗？想想都恶心。哎呀，儿啊，你别愣着了，陪爸妈想想办法，怎么去除这个污点啊？不会现在外头的人？觉得你跟简家那些烂事儿也有关系吧？不行不行，我得找你爷爷给你退婚。妈，简家一夜之间没了，你不觉得奇怪吗？那肯定得罪什么人了呗。<笑>是，得罪了谁，会像我一样落魄至此呢？<笑>老爷子，喂，爸，啊，行，我马上过去。你跟景阳订婚也有段时间了，你俩的婚事。一直拖到现在，<笑>我正想说这事儿呢，爸。当时的订婚啊，太仓促了。依我看啊，呃，就是两家人觉得孩子玩的好，一起吃顿饭罢了。订婚啊，不作数的啊，不作数。胡闹！订婚的事谁能儿戏？过两天就把他们的婚事办了。什么？这让外面知道咱有这么个儿媳妇儿，说是喜，让人笑话。就景阳现在的身体，他还能找什么好的？我打算把收购部交给他，就当吉利了。收购部，小儿子的厚爱我心领了。不过，我跟景阳真的不合适，而且我现在。身上还有简家的丑闻，倒不如先退婚。你先出去，我跟简欢有话说。是。想通了吗？还请老爷子赐教。果然有人跟你上吊，说话的口气都不一样。如果你不是娄家少奶奶的身份，你还能活到现在吗？如果你不是娄家少奶奶的身份，你还能活到现在吗？看来三言两语也改变不了老爷子的决定。先从长计议吧。我明白您的顾虑。既然您心意已决，那我就回去好好准备婚事了，不打扰爷爷了，孙媳告退。你五弟下个月就要结婚，到时候你把时间空出来。哟，这么着急啊？放心。我这个当哥哥的肯定帮忙，帮他洞房都没问题。你玩什么样的女人我不管，但是你得给我有点边界。你去
选个日子，越快越好。真的，让她嫁给武少？昨天宫宴来拜访的时候，你也不是不在场。像她那样的人，得提起一个不相爱的女人吗？如果不让她早点跟锦阳结婚。难道要看我们娄家和公家为了一个女人大动干戈？这不见得吧？二爷身边这么多女人，只不过是一时兴起。你不明白，男人到了这个地步，挣的不仅仅是女人这么简单，而是输赢。二爷，怎么？不想嫁，是。那你想嫁给谁？你要是死气白咧想嫁给我，我倒是可以考虑替替景阳。我机会只有一次，小弟妹，你可考虑好了。如果娄潇知道你是思亚德的女儿，那你的下场一定会很惨。我配不上二爷。配不上是吧？行，配不上就配不上吧。哦，对了，我今天约了公家主一起打球，你要不要一起啊？什么呀？娄二爷，方便开门吗？方便，进来吧。打扰了。打扰了，不打扰。公家主大驾，有失远迎。坐吧。娄二爷今天找我过来，不只是为了跟我约球吧？公兄，确实是只想和你切磋球技。许久未见，又加上三小姐的事情，生分了许多。哦，公兄，我特意为你准备了一份见面礼，就在领屋内柜。公兄，看到了吗？看到了，娄二爷。多谢娄二爷，那我就先去球场静候二爷了。滚出来，二爷。说，你跟公燕到底什么关系？二爷抽烟吗？我不抽烟。哦，对，我差点忘了，公家主这身份尊贵，是不会碰这种不健康的玩意的。刚刚有些心不在焉啊。娄二爷有话不妨直说，想要我的小弟妹。是。公家主这么爽快，我倒有点不适应了。来。给我讲讲，如果故事足够动人，我倒有可能会感动到把它送给你。娄二爷，我跟简小姐只不过是初见，并没有什么故事，只是她的各个方面都很符合我的审美标准。一见钟情，一见钟情也好，欣赏也罢，娄二爷如果想让我知难而退的话。大可以直接告诉我，不必这么兴师动众。毕竟他是你的人，我可不会夺人所好。这话说的倒像是你在让我。娄二爷多心了
毕竟，她只是你的，你弟妹吧。公家主打算在这儿歇多久啊？公家度假村荒废已久，我去看看，刚好算作消遣。哦，那是打算住一段时间喽。正有此意。还什么？你不愿意嫁给我，我也不想娶你。都是为了应付爷爷。等我长高了，收过过，我会向爷爷提出离婚的。那你也不会介意我这几天住在哪儿吧？你随意。后天就要举办婚礼，我会做好我的该做的一切。记得你答应过我，让楼潇从这个世界上彻底消失。你以后就是娄家的媳妇儿，你的一举一动都代表了娄家，要谨言慎行，恪守本分，知道吗？谢爷爷教诲，孙琦记得了。二爷，你要是想嫁给我，机会只有一次。如果娄潇知道你是司亚德的女儿，下场一定会很惨。没看到你五弟妹跟你敬茶吗？是啊，二哥，我还等着呢，你不喝我替你喝了啊。小弟妹敬的茶，你们着急得给个面子。不是改口茶吗？怎么不叫人啊？二哥，请喝茶。今天是你弟弟大喜的日子，不要扫兴。扫兴。他在我床上叫的时候，我觉得挺助兴啊。听我再讲讲细节吗？听我再讲讲细节吗？那个二哥，别开玩笑了啊！把冰河都引进来吧，仪式就要开始。二哥，你不看仪式啊？我爱看收尸，有葬礼在叫我。吴家二哥看你结婚，心里不痛快，就走了。你时间来不及了，咱们赶紧准备吧啊！各位来宾，各位亲朋好友，欢迎大家来到我弟弟弟妹的婚礼。是什么样的缘分让我们见证？什么声音？怎么了？出什么事了？老爷，停车场观察器网，咱们赶紧撤离到公共处，快！走走走，快走啊！
发生二次爆炸，您真不能过去。怎么能让他在里面？我就保护您的产品。让，算我输。小姐，你怎么不杀了我呀？先吃点东西。楼下的，不是我动的。那是谁？你就这么喜欢他？是，到底是谁？为什么呀？和你有什么关系？我只是想知道，怎么样才可以讨你喜欢。讨个喜欢，行吗？你让时光倒流，让我爸爸复活，让我哥哥重新站起来，让这几年的一切都变成一场梦。是曹老大干的。他要是想杀楼下，早就动。如今，他们里应外合。要为二爷报仇，你冷静一点。你不杀我，是想把我带回来海城继续做佣人吗？不，你是简欢，思乐的一切，你都不需要承受。什么意思啊？只要你和我在一起，要我做什么都可以。只要你和我在一起，要我做什么都可以。是不是还没死？金小姐，您别太伤心了，再这样下去，您身体会垮的。那天，你能知到底是谁？都是那个姓曹的狗杂种干的！明明我们的人盯得很死啊，也不知道他是不是变成了蟑螂，钻在下水道，才潜伏到婚宴的。是老警员。什么？五少。接下来，你们打算怎么做？还有我们怎么办？这卢家一个个都盯着呢，我就在这儿等他们来，正好给肖哥报仇。你吃东西了吗？你有没有办法阻止娄家人对娄笑的遗产下手？他没有第一继承人，所以他的遗产于情于理都应该交给娄家人来处理。不过那场爆炸几乎毁掉了一切，死者的身份也无从考证，所以只要一口咬定那不是娄笑，就无法分割财产。上午的话还作数吗？当然作数。我答应你，但在我们在一起的时候，你要帮楼下守好他的产业。好，那明晚曹老大的聚会去吗？去。嗯、这种货色，林家主也下得去手吗？曹先生。我知道你之前跟小欢有过一些误会，今天红坊重新开业是喜事儿，其他的事儿，我看还是先放一放吧。既然空家主都这么说了，那来了就是客，随便坐吧。哎，曹先生，我跟小欢。今天给你准备了一点贺礼，简小姐，简小姐，是你把韩总叫来的？我只是想知道，用你的名字有没有用？什么意思？韩总，你老大都死了，你他妈跑我这撒什么野呀？哎呀，我
在公司等候你们好久了，谁乐意来你们这破地方啊？来人，来人！黄老大，为了庆贺你今天开业，你的所有手下已经被我全部休假。二下军，出来了。老孙都死了，你你们怎么敢？松开，松开！公主，你人在红坊啊，那你为什么让我们来救简小姐呢？我倒是有个问题想跟你请教一下，娄二爷既然人已经不在了，你们为何能因为一个简小姐倾巢而出？还是说，娄二爷根本没死？楼上没死啊！小欢，过来。所以你引我来这个聚会，就是为了引韩宗过来，好灭了楼霄。不要闹了，跟我回家。二爷，二爷有危险。二爷有危险？好像没有。是挺危险的。嗯。是挺危险的。好看吗？好看。比公家中好看。公家中你这也不行啊！这都多久了，我这小弟妹还没看上你。的确是我做的不够好，不过以后还多需要小欢教教我才是。还愣着干什么？快谢谢公家主。谢谢。我怎么瞧着这脸色不太高兴啊？是看到我还活着失望了？娄二爷难得死里逃生，有谁会不高兴？公家主这胸怀就是不一样，他白忙活这么久，没结果都不生气。没事，公家主，这次不行，你也别太难过了。好美呀、啊，喜欢吗？嗯。你看看你，把公家主的魂都给勾走了，这么快就跟了别人啊？我没有，没有。没有什么？没有别人。热的，是火的二爷。哥，我跟二爷商量过了，等过段时间，给你联系一家更好的医院。娄家二爷，娄潇。嗯。你不是一直问我爸爸是怎么死的吗？如果我跟你说，爸爸的死可能跟娄潇有关呢？哦，我也只是猜测，毕竟他跟公家二小姐的关系。爸爸的死，我会继续查明。如果真的是他。